तो कैसे हैं आप वेलकम यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल माय आलोक इंडियन आज आपको फिर से एक बार ले चलता हूं अपने जूलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ठीक है भारत की भूगर्भी संरचना में ये है उसका वीडियो नंबर पांच अब तक इस वीडियो इस सीरीज में हो चुके हैं चार वीडियो ओके तो प्लीज हम लेते हैं थोड़ा सा बैकअप अभी तक आपने इस वीडियो में देखा कि अर्थ के ओरिजिन से ठीक है लेकर के हेडियन आर्कियन प्रोटो जो पीरियड में हमने जो बातें की कि प्री कैम्बियन महाकल्प बना ठीक है प्री कैम्बियन महाकल्प में क्या हुआ हमारे पेनसुलर भाग में प्रादीपी भाग में चार क्रम की चट्टानों का फॉर्मेशन होता है पहले आर्कियन क्रम का फिर उसके बाद धरवाल क्रम का फिर उसके बाद कुटुप्पा क्रम का फिर उसके बाद विंद क्रम का चारों का ब्रीफली डिस्कशन हुआ है ओके पिछले वीडियो में कहाँ कहाँ पाई जाती है इनका इम्पोर्टेंस क्या है सब कुछ डिस्कस किया गया है तो प्लीज आप पिछले वीडियो को जरूर देखेगा हम नीचे लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे ओके फिर हम आए थे फेलोजोइक यौन पे फेलोजोइक यौन में हमने देखा इसको तीन प्रकार के महाकल्पों में विभाजित किया गया तीन प्रकार के एरा में डिवाइड किया गया था जिसमें फेलोजोइक एरा पहला था जिसमें ढेर सारे पीरियड थे कैमरियन पीरियड ऑडिशियन पीरियड सिलोरियन पीरियड डिवोनियन पीरियड इन सभी पीरियडो में कोई किसी प्रकार का कोई खास चेंजेस नहीं हुआ था जो जियोलॉजिस्ट हमारे रिकोगनाइज किए हों बाद में ठीक है लेकिन इसके बाद देखा गया कि कार्बोनिफेरस पीरियड या परमियन पीरियड में ठीक है और इसके साथ साथ फिर जब हम मेसोजोइक एरा के ट्रासिक और जूरेसिक पीरियड की बात करते हैं तो इन चारों पीरियड में मिलाकर के गोडवाना क्रम की चट्टानों का मोस्टली फॉर्मेशन हुआ अधिकांश उसका भाग जो है इन्हीं चारों पीरियड में मिला है ठीक है इन्हीं चारों पीरियड में बना है किस किन पीरियडो में कार्बनिफेरस पीरियड में परमियन पीरियड में और फिर इसके बाद ट्रियासिक पीरियड जूरेसिक पीरियड में तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि गोडवाना क्रम की चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ था इसके बाद हमने ये भी देखा था कि गोडवाना क्रम की चट्टानों कहाँ कहाँ पाई जाती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उनका इम्पोर्टेंस क्या है सब कुछ डिस्कस हुआ था प्लीज पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि हमारे पेंसिल ऑफ भाग का किस प्रकार से सजावट समय समय पर हुआ है ओके तो आज हम बात करेंगे जूरेसिक पीरियड में फिर क्या होता है तो अभी तक सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे एक साथ हुआ करते थे ठीक है अभी तक सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ हुआ करते थे और वो चारों तरफ एक तरफ से चारों तरफ से एक ही सागर से घिरे थे ठीक है तो जो सारे कॉन्टिनेंट एक साथ हुआ करते थे उनको पेंजिया नाम दिया गया और सारे जो सागर एक साथ हुआ करते उनको पैंथलासा नाम दिया गया ठीक है जूरेसिक पीरियड के पहले ये था जूरेसिक पीरियड में क्या होता है इनका ब्रेकिंग शुरू होता है और ये दो भाग में बढ़ते हैं कौन से लारेसिया और गोंडवाना लैंड में ठीक है ठीक है और गोंडवाना लैंड में ही हमारा एक भाग था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ठीक है मतलब गोंडवाना लैंड में भी डिफरेंट प्लेटें थी लालसिया में डिफरेंट प्लेटें थी इसका बेसिक पहले वीडियो में क्लियर किया गया था ठीक है उसको जरूर देख लीजिएगा तो इसमें क्या हुआ गोंडवाना लैंड में ही हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ठीक है एग्जिस्ट करता था ओके और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो किससे जुड़ा था अफ्रीकन प्लेट से जुड़ा था कहने का मतलब है आप देखना चाहें तो हमने कहा कि ये हमारा मान लीजिए पेंजिया है और ये हमारा ये वाला भाग जो होगा पैंथलासा हो जाएगा ये सी वाला भाग पैंथलासा हो जाएगा सागर वाला ओसियन वाला भाग पैंथलासा हो जाएगा तो ये बीच से ब्रेक हुआ मान लीजिए और दो भाग में डिवाइड हुआ ठीक है या यू कह सकते हैं जो प्लेटें आपस में एक साथ हुआ करती थी वो क्या की आपस में खिसकना या मूवमेंट करना शुरू की तो ये जो नीचे जो प्लेटें आनी शुरू हुई ठीक है इसमें क्या हुआ अफ्रीकन प्लेट था ठीक है और अफ्रीकन प्लेट के साथ जुड़ा हुआ था हमारा इंडियन प्लेट और यहाँ पे जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलियन प्लेट ठीक है ऑस्ट्रेलियन प्लेट जुड़ा हुआ था तो कहने का मतलब कि हमारा जो इंडियन प्लेट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट से जुड़ा हुआ था ठीक है मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज एट ज्वाइन विद अफ्रीकन प्लेट इन इट साउथ वेस्ट ओके और इस पीरियड में एक नोट है कि राजमहल ट्रेप का फॉर्मेशन हुआ फिर इस पीरियड में जब ब्रेकिंग शुरू हुआ फिर नेक्स्ट आता है जूरेसिक पीरियड के बाद कैटिसोस पीरियड और कैटिसोस कल्प में क्या होता है कि जो ब्रेकिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट फ्रॉम अफ्रीकन प्लेट टेक प्लेस मतलब कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है अफ्रीकन प्लेट्स के साथ जो जुड़ा हुआ था अपने साउथ ईस्ट में ठीक है सॉरी साउथ वेस्ट में उसका क्या होता है ब्रेकिंग शुरू होता है और जब वो टूटता है तो ड्यू टू दिस ब्रेकिंग एक क्रेक्स वेयर फॉर्म एट प्रेजेंट डेक्कन रीजन ठीक है आज का जो डक्कन वाला क्षेत्र है वहां पे क्या होता है क्रेक्स बन जाता है वहां पर जैसे अब कोई चीज टूटेगा तो टूटने की वजह से क्या बनेगा कुछ फॉल्ट कुछ क्रैक्स बनेंगे तो वही फॉल्ट और क्रैक बन गया था ठीक है मतलब कि दरार बन गई थी और जब वो दरार बनी तो देखिए क्या होता है कि जब दरारें बन जाती हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि मान लीजिए दो प्ले, एक प्लेट है और टूट गया तो यहाँ दरार बनेगा तो जब दरार बनेगा तो उसका प्रेशर क्या होगा प्रेशर डिक्रीज करेगा और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा उसकी मेल्टिंग प्वाइंट डिक्रीज करेगी और हम जब अर्थ इंटीरियर पढ़ेंगे अर्थ
ठीक है और जब क्रैक हुआ जब दरारें बनी दरार के बाद प्रेशर डिक्रीज किया और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा तो मान लीजिए उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना नीचे गिर जाए कि वहां का टेम्परेचर से वो कम हो जाए तो जब मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर या तापमान से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये जो रॉक्स होंगे जो चट्टाने होंगी वो क्या होंगी पिघल जाएंगी और पिघल के क्या बनेंगी पिघल के लावा सॉरी पिघल के क्या बनेंगी मैगमा बनेंगी और जब वही मैगमा इरप्ट होगा तो क्या हो जाएगा लावा के फॉर्म में इरप्ट होगा तो यहां भी कुछ ऐसे हुआ कि जब वहां पे दरारें बनी तो दरार बनने के बाद क्या हुआ वहां पे लावा का इरप्शन हुआ ठीक है मतलब दरार बनने के बाद क्या हुआ वहां पे उसी प्रकार से सारा प्रोसेस होगा और वहां पे मैगमा बनेगा और मैगमा बनने के बाद वहां पे लावा का इरप्शन होगा ओके लावा वहां पर निकलेगी तो दक्कन क्षेत्र में इसी प्रकार से लावा के इरप्शन की वजह से क्या हुआ डक्कन ट्रेव का फॉर्मेशन हो गया ठीक है तो क्रेटेसुअस पीरियड में क्रेटेसुअस कल्प में क्या हुआ हमारे दक्कन का फॉर्मेशन होता है तो दक्कन का फॉर्मेशन किस काल में हुआ क्रेटेसुअस पीरियड में क्रेटेसुअस कल्प में हुआ ओके फिर देखते हैं ड्यू टू इंटेंस वोलकेनिक एक्टिविटी एंड आउटपोरिंग ऑफ लावा डेक्कन ट्रेव एस फॉर्म मतलब डक्कन ट्रेव का निर्माण तीव्र ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा के प्रभाव से या लावा के उद्घार से हुआ ओके अब इसका देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है द डेक्कन लावा कवर अबाउट पांच लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन गुजरात कच्छ रीजन में खतिवाड़ में ठीक है तो गुजरात में हो गया महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के मालवा वाले पठार वाले क्षेत्र में ठीक है छत्तीसगढ़ झारखंड नॉर्थ नर्दर्न आंध्र प्रदेश हो गया उत्तरी आंध्र प्रदेश ठीक है एंड नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक ठीक है मतलब नॉर्थ वेस्टर्न ठीक है उत्तर पश्चिम कर्नाटक में हो गया तो जो दक्कन लावा लगभग पांच लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है अच्छादित या फैला हुआ है ठीक है मतलब पांच लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो हमारा दक्कन का लावा है या डक्कन ट्रेव का हमारा एक्सटेंशन है ठीक है फैलाव है वो पांच लाख वर्ग किलोमीटर में है ठीक है जो गुजरात में है महाराष्ट्र में है मध्य प्रदेश में है छत्तीसगढ़ है झारखंड है आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में है उत्तर पश्चिमी कर्नाटक में है ठीक है ओके इस मैप में देख लीजिए कि लावा का जो विस्तार होता है वो कहाँ पे होता है ये विदर्भ क्षेत्र है तो यहीं पे क्या होता है यहीं पे मान लीजिए क्रेक्स बनता है यही वाला मान लीजिए पोर्शन जो है वो उससे जुड़ा हुआ था हमारे अफ्रीकन प्लेट के साथ तो जब आप यहाँ पे फॉल्ट बनेगा तो यहाँ से लावा क्या होगा फैला होगा लावा बिखरेगा इसका मतलब इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा इधर होगी फिर अगर इसके ईस्टर्न पोर्सन में जाएंगे तब भी घटेगा सदर्न पोर्सन में जाएंगे तब भी घटेगा ठीक है तो मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र है अगर ये जुड़ा हुआ था तो यहाँ पे लावा का थिकनेस जो होगा लावा की मोटाई जो होगी वो सबसे अधिक होगी जो कि लगभग तीन हजार किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे फिर धीरे धीरे जैसे हम ईस्टर्न पोर्सन में जाएंगे जैसे सदर्न पोर्सन में जाएंगे उसका क्या होगा घटेगा तो ये कम्प्लीट मैप है अबाउट द डेक एंड के बारे में ठीक है तो इसको बना लीजिए अगर आप चाहें तो ठीक है डेक एंड के बारे में है ये तो देखिए हमने वर्ड में भी लिख दिया कि डेक्कन प्लेटू हैज मैक्सिमम थिकनेस ऑफ अबाउट तीन हजार अलॉन्ग तीन हजार मीटर अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ मुंबई फ्रॉम वेयर इस थिकनेस डिक्रीजेस टूअर्ड साउथ एंड ईस्ट ठीक है मतलब डक्कन पठार का अधिकतम मोटाई मुंबई तटीय भागों में है ठीक है लगभग तीन हजार मीटर का है और जहां से फिर दक्षिण पूर्व की ओर इसकी मोटाई क्या है घटती है इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसका महत्व क्या है तो ब्लैक सॉयल आर फॉर्म्स ठीक है ब्लैक सॉयल जो बनता है After weathering of lava rocks of Deccan Trap, black soil are important for cotton and sugar cultivation. ठीक है तो Deccan Trap के लावा चट्टानों के अच्छे से काली मिट्टी का निर्माण होता है जो कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है कहने का मतलब कि जहाँ पे दक्कन पठार है आज उस क्षेत्र में क्या है वहाँ पे जब वेदरिंग हो गया है ठीक है मतलब वेदरिंग हो गया है ड्यू टू एयर ड्यू टू वाटर ठीक है तो वहाँ पे क्या हुआ है कि काली मिट्टी का क्षेत्र बन गया है वो वहाँ पे आसपास काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो होती है गन्ना और कपास के खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है कहने मतलब बहुत ही फर्टिलिटी होती है उसमें एंड सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर कैन ओके और इसका प्रयोग करते हैं हम किससे यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड बिल्डिंग मतलब इसका प्रयोग जो होता है रोड और बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है इसकी चट्टाने जो होती है उसका प्रयोग क्या किया जाता है बिल्डिंग और रोडो बनाने के लिए किया जाता है ठीक है और इसमें क्या क्या पाई जा सकती है तो इसमें जो क्वार्ट पाई जाती है बॉक्साइड पाई जाती है मैग्नेटाइट पाई जाती है ठीक है और इसके साथ साथ इसमें क्या होती है ये आल्सो रिच इन किसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और फॉस्फेट में ठीक है मतलब है कि जो काली मिट्टी है उसमें क्या पाया जाएगा मैग्नीशियम पाया जाएगा कार्बोनेट पाया जाएगा फॉस्फेट पाया जाएगा क्योंकि अगर इस चट्टानों में मैग्नीशियम कार्बोनेट और फॉस्फेट पाई जाती है तो उससे बनी हुई मिट्टी में उसके वेदरिंग से बनी हुई मिट्टी में भी क्या पाया जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉस्फेट पाया जाएगा इसीलिए इसकी फर्टिलिटी या ब्लैक
नई नई कहानी के साथ अब तक का पूरे हमारे प्रादीपी भारत का फॉर्मेशन हो चुका है अब हम फॉर्मेशन करेंगे किसका माउंटेन्स का लेकिन अभी माउंटेन्स का फॉर्मेशन करने के बाद पहले हम पीरियड पीरियड चलेंगे ठीक है एक एक पीरियड करके चलेंगे तो पहले क्या करेंगे मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टूवर्ड द यूरोशियन प्लेट तो पहले हम इसकी एक भूमिका बनाएंगे कि भारतीय प्लेट जो है यूरोशियन प्लेट को कैसे खिसका आप देख सकते हैं कि जो आज भारत हमारा ठीक है एक तरह से नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री कहलाता है वो कभी कहा हुआ करता था कभी वो इक्वेटर से बहुत नीचे हुआ करता था मतलब ये इक्वेटर है और देखिए अगर देखा जाए तो इकहत्तर मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था कि ये कभी इक्वेटर से बहुत नीचे 20 डिग्री के पास इसका जो हमारा नदन मोस्ट पोर्सन है वो हुआ करता था फिर ये किस तरह से मूवमेंट करते 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 आकर के हमारे यूरोशियन प्लेट से टकराता है उसमें और यूरोशियन प्लेट और इसके बीच में जो तथित सागर होता है उसका मलबा फोल्ड होकर के हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन करता है तो पूरा ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन और उसकी पूरी भूमिका तैयार की जाएगी ओके तो प्लीज अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको जरूर देखिएगा भूलिएगा नहीं और हाँ आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि हमारा आपको वीडियो कैसा लगा है और कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ओके और हाँ प्लीज सपोर्ट मी शेयर विथ फ्रेंड्स ठीक है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू हिम ओके प्लीज लाइक subscribe my channel okay thank you for watching meet you once again bye